哈喽，大家好，我是二话。我们在吃肉的时候，肥肉有点油腻，瘦肉又会塞牙，而猪心可以完美的解决了这两个问题。今天跟大家分享一个凉拌猪心的家常做法，操作过程也十分的简单，只要一煮一拌就可以开吃了。不管你是用来下酒还是下饭，都非常的不错。接下来，请跟随我的镜头一起来看一看具体的操作过程吧。今天到菜场买回一个猪心，价格跟猪肉的价格一样，感觉还是很便宜。毕竟一头猪身上才一个猪心，猪心是一种补益食物，其营养价值十分的丰富。首先，我们用刀先把猪心从中间对半切开，然后再把它切成小块，这样可以更加方便我们清洗里面的血水。改刀完成以后，我们把它放在一个大一点的碗中。然后开流动的清水，用手把猪心里面残留的血水冲洗干净。心脏是一个供血的器官，我们一定要用流动的清水多次清洗，这样吃起来的时候我们才会更加的放心。一遍清洗过后，水还是非常的脏，我们把碗中的水倒掉，再次用流动的清水把它冲洗，直到洗至水变得清澈就可以了。经过用流动的清水反复清洗，我们来看一下，水已经变得十分的清澈了，而且猪心也变得十分的干净。我们将清洗干净的猪心控水捞出，然后直接放入锅中，把它焯一下水。往锅中加入多一点的清水，水的量一定要没过猪心。然后再往锅中放入一块拍碎的老姜，打入一个葱节。再倒入少许的料酒去腥，开中小火，慢慢的将其煮开。我们在给猪心焯水的时候，千万不能用大火，否则随着温度的快速升高，里面残留的血水瞬间凝固，不能完全的释放出来。猪心一面焯水完成后，我们把它翻过来焯第二面。猪心在锅中焯水两分钟后，我们将它控水捞出，放在大一点的碗中，然后再往碗中倒入适量的温水，把猪心清洗一下。千万不能用凉水，这样可以避免热胀冷缩，使肉质变柴的情况出现。用手反复的摆动猪心，洗去残留的血沫。猪心清洗干净之后，我们再次将它控水，直接放入锅中，然后再往锅中倒入适量的清水，一次性加满以后，我们再往锅中放入一小块桂皮。两个八角，再来上两片香叶，再加入一把花椒籽，一勺食用盐，再次倒入少许的料酒去腥，一个葱节，最后再放入一块拍碎的老姜，大火将其煮开以后，我们往上面扣上锅盖，用中小火焖煮二十分钟。趁这个时间，我们拿出一把去皮的大蒜子，先用刀把它们全部拍扁。全部拍扁之后，我们再把它剁成碎末，尽量剁得碎一点，这样蒜香味才会更加的浓郁。蒜末处理好以后，我们把它装在一个小碗中，再准备一块去了皮的老姜，先切上几块薄薄的姜片，然后再把它切成姜丝，最后也把它改刀切成姜末。姜末切好以后，我们把它和蒜末一起放入小碗中，准备几颗小红椒，清洗干净后放在菜板上，把它改刀切成圈圈。里面加入小红椒，既可以搭配一下颜色，又可以增加它的辣味。当然，不喜欢吃辣的朋友们也可以选择不用放。辣椒全部改刀完成以后，我们把它和姜蒜末一起放入小碗中。再准备几颗清洗干净的香菜，放在菜板上，把它改刀切成小段。香菜独特的香味可以使口味更加的多样化。香菜全部改刀完成以后，我们把它分开，装入另一个小碗中。中途我们可以打开锅盖，把猪心翻过来，第二面也煮一下，这样熟起来才会更快。然后再次扣上锅盖焖煮。锅中烧热油，均匀的淋在蒜末辣椒上，来激发出它们的香味。然后再往小碗中加入少许的食盐、少许的鸡精
，小半勺的胡椒粉，再来上两勺生抽酱油，一勺蚝油提鲜。喜欢吃辣的也可以再放入一勺辣椒酱，一勺芝麻香油，再来上一勺花椒油。家里面有条件的也可以放入一勺熟芝麻，然后用勺子把它们搅拌均匀，使调料全部化开。就这样一个非常好吃的蘸料汁，我们就已经做好了。这样做出来的蘸料汁，不管你是在拌什么凉菜，都特别的好吃。喜欢的朋友一定要记得收藏起来哦，不然你刷抓刷抓就找不到了。这时候，我们的猪心也已经煮熟了。我们打开锅盖，用筷子轻轻这样一插，就可以把它插进去，然后将它控水捞出，直接放在菜板上放凉。猪心放凉以后，我们再把它改一下刀，先用刀把它从中间切开，然后再把它切成小块，最后把它改刀切成厚度均匀的薄片。可以不用切得太厚，否则没那么容易入味。亲爱的朋友们，视频您都已经看到这里了，制作视频不易。如果您觉得我的视频对你有一点点帮助的话，记得用您发财的小手帮我点个小爱心哦。有了你们的支持，才是我坚持的动力，十分的感谢你们。猪心全部改刀完成以后，我们把它再次放入大碗中。接下来的步骤就比较简单了，我们把切好的香菜倒入进来，刚才拌好的蘸料汁也一起加入进来，然后用筷子把它们搅拌均匀，搅拌的时间可以长一点，要让每一块猪心都充分的和调料的味道融合在一起，这样我们吃起来的时候才会更加的入味。我们也可以戴上一次性手套把它们抓拌均匀，我们可以看到现在颜色非常的漂亮，而且特别的香。搅拌均匀后，我们把它装入盘中，就可以美美的享用了。就这样一盘好看又非常好吃的凉拌猪心，我们就已经做好了。操作起来也十分的简单，只要简单的一煮一拌就可以完成。猪心这样做，香辣入味，不管你是用来下酒还是下饭，都非常的不错。而且我们不要经过煸炒。可以很大程度的节省烹饪的时间，喜欢的朋友还不赶紧收藏起来试一试吗？结果一定不会让您失望的。喜欢我的视频，记得点赞、评论、关注、留言并转发哦。给我头像可以看到更多的家常美食，总有一道适合您。好了，今天的视频我们就分享到这里了。我是二话，再次感谢你们的观看与支持，我们下期视频再见吧。